வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஏற்கனவே லோவர் கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தால் தான் ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப் மட்டும் தான் இது சரிங்களா ஸோ ரியல் நம்பர் சிஸ்டம்ஸில் நம்ம என்னமா சம் நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபார் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் டபிள்யூங்கிறது ஹோல் நம்பர் இசடுங்கிறது இன்டீஜன் கியூங்கிறது ரேஷன் நம்பர் கியூ டேஷ் அப்படிங்கிறது இரேஷன் நம்பர் அண்ட் ஆறுங்கிறது ரியல் நம்பர் ஸோ ரியல் நம்பருங்கிறது தான் ஒரு யூனிவர்சல் செட் அந்த ரியல் நம்பருக்குள்ளே இந்த அத்தனை நம்பரும் அடங்கிடும் சரிங்களா ஸோ இதில் தான் நம்ம ஆட் நம்பர்ஸ் ஈவன் நம்பர்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இதில் இதுக்குள்ளே தான் அடங்கும் சரிங்களா ஸோ யூனிவர்சல் யூனிவர்சல் அப்படிங்கிற ரியல் நம்பரை வந்து ஒரு யூனிவர்சலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட சப்செட் தான் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் உங்களுக்கே தெரியும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்க அடுத்தது ஹோல் நம்பர்ஸ் ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் இதோட ஆட் ஆகிடும் அது என்னென்னா ஜீரோ நேச்சுரல் நம்பர்னா ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஹோல் நம்பருங்கிறது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நேச்சுரல் நம்பருங்கிறது ஹோல் நம்பரோட சப்செட்னு சொல்லலாமா ஏன்னா ஹோல் நம்பரில் வந்து நேச்சுரல் நம்பரோட ஒரு எலமெண்ட் அதிகமாக இருக்குது அதே அளவுக்கு அதே எலமெண்ட்ஸே வந்தாவும் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இது வந்து இதை விட ஒரு எலமெண்ட் அதிகமாக இருக்கப்போ இதுக்குள்ளே இது அடங்கணும்னு நம்ம சொல்லிடலாம் நேச்சுரல் நம்பர் வந்து ஹோல் நம்பருக்குள்ள அடங்கும் அதனால தான் நேச்சுரல் நம்பர் செட்டுக்கு வெளியில் ஹோல் நம்பர் செட் போட்டிருக்கேன் புரியுதுங்களா ஸோ அடுத்தது ஹோல் நம்பருக்கு அடுத்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் ஸோ இன்டீஜர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் நம்பர் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்டீஜர் வந்து அதாவது நேச்சுரல் நம்ம வந்து ஒரு ரேவை ரெப்ரஸ் பண்ணும் அதாவது இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது பட் என்டிங் பாயிண்ட் கிடையாது அதே மாதிரி தான் ஹோல் நம்பரும் ஹோல் நம்பருக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது என்டிங் பாயிண்ட் கிடையாது பட் இன்டீஜர்ங்கிறத ஒரு லைனை ரெப்ரஸ் பண்ணும் ரே அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் என்டிங் பாயிண்ட் இருக்காது அது எந்த சைடு வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு என்டிங் பாயிண்ட் என்டிங் பாயிண்ட் இல்லாமல் போயிட்டே இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது என்டிங் பாயிண்ட் இல்லாமல் போயிட்டே இருந்துச்சு அதை வந்து நம்ம ரேன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ நேச்சுரல் நம்பர் ஹோல் நம்பர் ரெண்டும் வந்து இந்த லைன்ஸை ரெப்ரஸ் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் ரேவை ரெப்ரஸ் பண்ணணும் பட் அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே வந்து லைன் லைன் செக்மெண்ட்டுங்கிறது வேறு லைனுங்கிறது வேறு லைன் செக்மெண்ட்னா ரெண்டு என் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லைன் செக்மெண்ட் இது வந்து லைன் செக்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் என்டிங் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம லைன் செக்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதுவே ரெண்டு பக்கமும் ஆரோ மார்க் இன்ஃபினட்டாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா லைனுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ இன்டீஜர் அதுக்கு கீழே வரது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைனை தான் ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்காது என்டிங் பாயிண்ட் இருக்காது அப்போ வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரதான் உங்களுக்கு வந்து இன்டீஜர்ஸாக வரும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இந்த பக்கம் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் இந்த பக்கம் எக்ஸட்ரா போயிட்டு இருக்கும் இது வந்து இன்டீஜர்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இன்டீஜர்ஸ்க்குள்ளே ஹோல் நம்பரும் அடங்கும் நேச்சுரல் நம்பரும் அடங்கும் அப்போ நேச்சுரல் நம்பருங்கிறது சப்செட் ஆஃப் இன்டீஜர்னு சொல்லலாம் ஹோல் நம்பர் இஸ் ஆல்சோ ஏ சப்செட் ஆஃப் இன்டீஜர்னு சொல்லலாம் அதனால தான் இன்டீஜர்க்குள்ள ஹோல் நம்பரும் இன்டீ நேச்சுரல் நம்பரும் வர மாதிரி போட்டிருக்கும் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷனல் நம்பர் கியூங்கிறது ரேஷனல் நம்பர் ஸோ ரேஷனல் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பை ஃபார்மெட்டில் எதெல்லாம் எழுத முடியுது பி பை கியூ ஃபார்மெட்டில் எதெல்லாம் எழுத முடியுதோ அது எல்லாமே ரேஷன் நம்பர் ஓகேங்களா பி பை கியூ ஃபார்மெட்டில் எதெல்லாம் எழுத முடியுது அது எல்லாமே ரேஷன் நம்பர் இதில் கம்பல்சரி நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா கியூ வந்து நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக வரணும் எப்போவுமே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மெட்டில் எழுதுகிறப்ப டினாமினேட்டர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது கியூ மஸ்ட் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் வர எல்லா நம்பர்ஸுமே நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ரேஷன் நம்பர்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே இன்டீஜரையும் ரேஷன் நம்பர்னு சொல்லலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோரை வந்து மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் பை டூ எந்த எப்படியான அதை மைனஸ் ஃபோர் சாரி மைனஸ் ஃபோரை வந்து மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன்னு எழுதுறான் இல்லைங்களா அப்போ அது வந்து ஒரு ரேஷன் நம்பர் எழுத முடியும் இந்த ஃபார்மெட்டில் எதையெல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியுதோ அது எல்லாமே எதில் வந்துடும்னா ரேஷன் நம்பரில் வந்துடும் அப்போ டூ பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ செவன் பை
it should be a terminating or infinite periodic decimal place irukku nu solranga adha ipo 2.15 irukku nu vechinga idhu vandu or rational number nam solla ena 2.15 epdi eludalam 215 by 100 nu eludalam seringla so idhu vandu pathina terminate aayichu adha mudinjiruchu decimal part vandu idoda end aayichu seringla terminate aayiruchu nam adha rational number solla adha terminate aagama poite irukku ana periodic ah irukku nu vechinga ipo for example 5.673 சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்குது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும் இது டெர்மினேட் ஆகலை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு ரேஷன் நம்பருங்கிறது ஒரு டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் நம்பராக இருக்கணும் அல்லது இன்ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் பீரியாடிக் டெசிமல்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் பீரியாடிக் டெசிமல் அப்படின்னா சர்டன் பீரியட் அது திவே திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி வரும் இப்போ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ ரிப்பீட் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இதையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா ரேஷன் நம்பர்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் இப்படி இல்லாமல் 3.765143141812 பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் எயிட் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது இன்ஃபைனட்டாக போயிட்டே இருக்குது பட் எதுவுமே பீரியாடிக்காக வரல சரிங்களா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இரேஷன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டெர்மினேட் ஆகாமல் பீரியாடிக்காகவும் இல்லாமல் போயிட்டே இருக்குது இன்ஃபைனட்டாக போயிட்டே இருக்குது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இரேஷன் நம்பர்ஸும் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட்டில் வர்றது ரூட் செவன் ரூட் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ இது எல்லாமே எதில் வந்துடும்னா இரேஷன் நம்பர்ஸில் வந்துடும் ஸோ இரேஷன் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரேஷன் இந்த நம்பர் விச் ஆர் எக்ஸப்ட் ரேஷன் நம்பர் ரேஷன் நம்பர் தவிர்த்து மீது இருக்க எல்லா நம்பரும் எதில் வந்துடும்னா இரேஷன் நம்பர்ஸும் வந்துடும் புரியுதுங்களா ஸோ எதெல்லாம் ரேஷன் நம்பராக வருமோ அந்த ரேஷன் நம்பர்ஸை விட்டுட்டு மீதி இருக்க எலமெண்ட்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இரேஷன் நம்பர்ஸும் சொல்லுவோம் அப்போ ரேஷன் நம்பருக்கான டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ டெர்மினேட்டிங் டெசிமலாக இருக்கணும் அல்லது இன்ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் பீரியாடிக் டெசிமல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இன்ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் பீரியாடிக் டெசிமல்ஸ்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இப்போ இங்கே இந்த மாதிரி இருந்தாலும் பீரியாடிக்னு சொல்லலாம் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஒன் போட்டுட்டு இது வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகாமல் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸும் வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இதுவும் வந்து நமக்கு என்ன எதில் வந்துடும் ரேஷன் நம்பரில் வந்துடும் ஒரு பீரியாடிக் டெசிமல் வந்துருச்சுன்னாவே அது கண்டிப்பாக என்ன வந்துடும் இந்த ரேஷன் நம்பரில் வந்துடும் இந்த அதை ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பீரியாடிக்கு இல்லாமல் அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போக போக பீரியாடிக்காக வந்துருச்சு அப்படின்னாவும் அது எதில் வந்துடும் ரேஷன் நம்பர் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பீரியாடிக்காக இல்லாமல் மாறி மாறி நம்பர்ஸ் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்குது பட் இன்ஃபைனட்டாக போயிட்டே இருக்குது டெர்மினேட்டே ஆகலை டெர்மினேட் ஆகலைன்னா என்ன எண்ட் ஆகவே இல்லை எண்ட் ஆகாமல் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரேஷன் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ரேஷன் நம்பர் சாரி இரேஷன் நம்பர்ஸ் டெர்மினேட் ஆகாமல் போயிட்டே இருந்துச்சா அதை இரேஷன் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேஷன் நம்பரும் இரேஷன் நம்பரும் வந்து எதிரிங்கன்னு சொல்லலாம் நம்ம இவன் இருந்தால் அவன் இருக்க மாட்டான் கியூ இருந்தானா கியூ டேஷ் இருக்க மாட்டான் கியூ டேஷ் இருந்தானா கியூ இருக்க மாட்டான் புரியுதுங்களா ஸோ இவன் ரேஷன் இல்லாத நம்பர்ஸ் தான் எந்த நம்பரையெல்லாம் நம்ம ரேஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறோமோ அந்த நம்பர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இரேஷன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இரேஷன் நம்பர்ஸ்க்கான இரேஷன் நம்பர்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் நான் டெர்மினேட்டிங் நான் பீரி நான் டெ ச டெர்மினேட்டிங் சாரி இரேஷனுக்கான டெஃபனிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெர்மினேட்டிங்காக இருக்கணும் நான் பீரியாடிக்காகவும் இருக்கணும் இரேஷன் நம்பருக்கு ஓகேங்களா அது வந்து ரூட் ஃபைவ் ரூட் செவன் பை பை சால்சோ எம் இரேஷன் நம்பர் ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிறது ரேஷன் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிறது ரேஷன் நம்பர் பட் பைங்கிறது இரேஷன் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிறது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஆஃப் பை தான் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து எதில் வந்துடும் நம்ம நமக்கு ரேஷன் நம்பரில் வந்துடும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் பை ஹண்ட்ரட் எழுதும் அதனால் அது ரேஷன் நம்பர் வரும் பட் பைங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இரேஷன் நம்பராக தான் வரும் ஸோ ஏன் பைங்கிறது இரேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா அது நான் டெர்மினேட்டிங்காக போயிட்டே இருக்கும் அதனோட வேல்யூஸ் ஸோ அது வந்து பை பையன் வந்து இரேஷன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பைக்கான டெஃபினேஷன் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க பை இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் த சக்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் எனி சர்க்கிள் எந்த சர்க்கிளோட சக்கம்ஃபரன்ஸ் எப்படி ரெப்பஸ் பண்ணுவீங்க பை டூ பை ஆர்னு சொல்லி ரெப்பஸ் பண்ணுவீங்களா சக்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள்னா டூ பை ஆர் அது டிவைட் பை ரேஷியோ ஆஃப் அ சக்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் எனி சர்க்கிள் டூ இட்ஸ்
ரியல் நம்பருங்கிறது யூனிவர்சல் சட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்குன்னு தனித்துவமாக எதுவும் கிடையாது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த நேம் தான் என்னது ரியல் நம்பர் ஸோ ரியல் நம்பருக்குள்ள வந்து இமேஜின் நம்பர்ஸ் இருக்காது ஸோ இமேஜின் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து டுவெல்த்தில் படிப்போம் இங்கே அதை தவிர்த்து மீது இருக்க நம்பர்ஸ் வந்து இங்கே ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் அடுத்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் லைன் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிடலாம் ஸோ நம்பர் லைனில் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து நம்பர் லைனில் ரெப்ரஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா இதுவும் நீங்கள் லோவர் கிளாஸில் படித்ததா ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்பர் லைன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஒரு ஆரிஜின் இருக்கும் ஸோ ஒன்றும் இல்லை நம்பர் லைனுங்கிறது நத்திங் பட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ங்கிறது ஹரிசான ஆக்சஸ் தான் எக்ஸ் ஆக்சன் சொல்லுவேன் இல்லைங்களா எக்ஸ் ஆக்சல் என்ன இருக்கும் ஆரிஜின் இருக்கும் ரைட் சைட் ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு என்ன போகும் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் போயிட்டுருக்கும் லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் போயிட்டுருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நம்பர் லைன் ஒரு நம்பருக்கு இன்னொரு நம்பருக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் யூனிட் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம நம்பர் லைன் சொல்லுவோம் ஸோ ரைட் சைட் போக போக வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் லெஃப்ட் சைட் போக போக வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் ரெண்டு ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து ஏவும் பியும் ரெண்டு எடுத்துக்கிறீங்க ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆரா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதோட அடிஷனும் பிலாங்ஸ் டு ஆரா தான் இருக்கும் சம் ஆஃப் டூ ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரியல் நம்பர் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அசோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஏ கமா பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆரா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் B plus C ஆ தான் இருக்கும் அசோசியேட் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ரியல் நம்பர் அடுத்தது ஐடென்டி ஜீரோங்கிறது ஆறு ரியல் நம்பரில் இருக்கும் இல்லைங்களா ஜீரோங்கிற நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக ரியல் நம்பரில் இருக்கும் அப்போ எனி நம்பர் ஏ கம்மா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கும் ஏ ஜீரோ ரெண்டுமே ரியல் நம்பரில் இருந்துச்சுன்னா ஏவோட ஜீரோ ஆட் ஆச்சுனாவோ அல்லது ஜீரோவோட ஏ ஆட் ஆச்சுனாவோ நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஏ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஐடென்டி அடிக்டிவ் ஐடென்டி நம்ம சொல்லுவோம் இதை இது வந்து பிலாங்ஸ் டு ஆ இதையும் நம்மளுக்கு ஐ ஐடென்டி ஆக்சிமும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ரியல் நம்பர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அடுத்து இன்வர்ஸ் ஏங்கிற எலமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு ஆரா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மைனஸ் ஏவும் பிலாங்ஸ் டு ஆராவாக தான் இருக்கும் ஏங்கிறது டூன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஆறு ரியல் நம்பர் தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்டீஜர்ங்கிறது ரியல் நம்பரோட சப்செட் அப்போ மைனஸ் டூ இஸ் ஆல்சோ ஏ ரியல் நம்பர் அப்போ ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ஏனாவும் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏனாவும் நமக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ இன்வர்ஸும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ரியல் நம்பரில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது நான் திங்க் பட் ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எப்படி எழுதலாம்னா ஏபி ப்ளஸ் ஏசின்னு எழுதலாம் அல்லது ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு சி இருக்குதுன்னா ஏசி ப்ளஸ் பிசி இது லெஃப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் அல்லது இதை வந்து ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்க ஒன்றா ஏ பின்னு ரெண்டு ரியல் நம்பர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க அதில் ஒன்றா ஏவும் பியும் ஈக்குவல் நம்ம சொல்லலாம் அல்லது ஏ இஸ் லெஸ் தேன் பின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஏ இஸ் கிரேட் தேன் பி இந்த மூணு கண்டிஷனில் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ் பண்ணிடும் இல்லைங்களா இப்போ டூ ஃபைவ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த ரெண்டு நம்பரை எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஒன்றா ரெண்டு நம்பர் ஈக்குவலுங்கிற கான்செப்ட் சொல்லணும் அல்லது ஒன்று வந்து இன்னொரு வேலை சின்னதுன்னு சொல்லணும் அல்லது ஒன்று வந்து இன்னொரு வேலை பெருசுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்திங்கன்னா இது எந்த இதில் போய் சேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் லெஸ் தேன் பிங்கிற கண்டிஷனில் சே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் டூ இஸ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் அதே செவன் கம்மா த்ரீ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது எதில் போய் சேரும் ஏ இஸ் கிரேட் தேன் பி அதாவது செவன் இஸ் கிரேட் தேன் த்ரீ அதுவே டூ கம்மா டூன்னு எடுத்தோம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிற கண்டிஷனில் போய் இருக்கும் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூங்கிற கண்டிஷனில் போய் இருக்கும் அப்போ எனி டூ ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மூணு கண்டிஷனில் ஏதோ ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு ரெண்டு ரியல் நம்பர் எடுக்கிறீங்க டூ கம்மா த்ரீன்னு எடுத்துக்கோமே டூ கம்மா த்ரீ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் டூ இஸ் லெஸ் தேன்
ஆட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஒன்று சேஞ்சஸும் வராதுன்னு சொன்னேன் ஏ ப்ளஸ் சினாவும் பி ப்ளஸ் சினாவும் ஒரே வேல்யூ தான் கொடுக்கும் அது சி வந்து பாசிட்டிவ் நம்பராக இருந்தாலும் அதே தான் நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தாலும் அதே தான் அதுவே ஏ இன்டு சி இஸ் லெஸ் தேன் பி இன்டு சின்னு வரும் இஃப் சி இஸ் பாசிட்டிவ் சி வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த லெஸ் தேன் சிம்பிள் அப்படியே லெஸ் தானே வரும் ஆனால் இஃப் இ சி இஸ் நெகட்டிவ் ஏ இன்டு சி இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி இன்டு சின்னாகும் If C is less than zero, C negative ஆக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் தேன் சிம்பிள் என்ன மாறிடும்னா கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளாக மாறிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ டூ த்ரீனே எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க டூ இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ நான் ஏற்கனவே இந்த அடிஷனுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு சொல்லி காமிச்சிட்டேன் இல்லைங்களா சியோட பாசிட்டிவ் வேல்யூவோட எடுத்து காமிச்சிட்டேன் நெகட்டிவ் வேல்யூவும் எடுத்து காமிச்சிட்டேன் அடுத்து மல்டிபிளிகேஷன் அதே மாதிரி ஃபைவே எடுத்துக்கோமே அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் போடுங்க இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் போடுங்க டூ ஃபைவ் சார் டென் இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் லெஸ் தேன் சிம்பிளே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதுவே நீங்கள் பாசிட்டிவ் நம்பர் போடாமல் இங்கே பாருங்கள் சி வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா சி கிரேட்டர் தான் சீரோ என்ன மீனிங் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படியே தான் வரும் சப்போஸ் சி இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் தேன் சிம்பிள் என்னவா மாறிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தான் சிம்பிளாக மாறிடும் ஏன்னு பாருங்கள் டூ இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ நமக்கு தெரியும் அப்போ ரெண்டு பக்கம் நீங்கள் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஆல் இன்டூ பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஃபைவ் ஆல் இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த சிம்பிளை நம்ம மாற்றிருக்கணும் ஏன் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டென் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் விட பெரிய நம்பராக சின்ன நம்பராக நெகட்டிவாக இருக்கிறப்ப எது சின்ன வேல்யூவோ அதுதான் பெருசு இல்லைங்களா அப்போ மைனஸ் டென் இஸ் கிரேட் தேன் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் தான் வரும் அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக மைனஸாக இன்ட்டு பண்ணுறப்பவே உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா லெஸ் தேன் சிம்பிளை வந்து கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளாக மாற்றிடணும் அடிஷனில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் பாசிட்டிவ் நம்பரை ஆட் பண்ணிங்கனாலும் சரி நெகட்டிவ் நம்பரால் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் சரி எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வராது ஆனால் நெகட்டிவ் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் லெஸ் தேன் சிம்பிளாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னவா மாற்றணும்னா கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளாக மாற்றணும் அடுத்தது ரெண்டு ரியல் நம்பர் அதே ஏ ஏபி ரெண்டு ரியல் நம்பர் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண சொன்னேன் க்ளோஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண சொன்னேன் எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே தான் மல்டிபிளிகேஷனுக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஏ ப்ளஸ் பியும் பிலாங்ஸ் டு ஆர்னு தான் பார்த்தோம் அடிஷனுக்கு நம்ம பார்த்ததே தான் இங்கே மல்டிபிளிகேஷன் போகிறோம் ஸோ ரெண்டு ஆஸ் ரியல் நம்பர் ஆட் பண்ணால் வரதும் ஒரு ரியல் நம்பர் தான் ரெண்டு ரியல் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் வரதும் கண்டிப்பாக ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ரியல் நம்பர் தான் அடுத்தது நம்ம என்ன சொன்னோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சினாவும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சினா ஒன்று தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இதில் அடிஷனில் அப்போ மல்டிபிளிகேஷனும் அதே வரும் ஏபி இன்ட்டு சினாவும் ஏ இன்ட்டு பி சினாவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காமெடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொல்லாமல் விட்டேன் ரெண்டு ரியல் நம்பரை ஆட் பண்ணால் மாற்றி ஆட் பண்ணிங்கனாவும் அதே தான் காமெடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் பினாவும் பி ப்ளஸ் ஏனாவும் ஒன்று தான் அதே தான் இங்கே ப்ராடக்டில் ஏ இன்ட்டு பினாவும் பி இன்ட்டு ஏனாவும் ஒன்று தான் வரும் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷனில் ஐடென்டி எலமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோன்னு பார்த்தோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஏனாவும் ஏ ப்ளஸ் ஜீரோனாவும் ஏ தான் வரும் ஸோ ஜீரோங்கிறது இங்கே ஐடென்டி எலமெண்ட்னு பார்த்தோம் அப்போ மல்டிபிளிகேஷனில் ஐடென்டி எலமெண்ட்டாக எது வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட்டாக வரும் ஒன் இன்ட்டு ஏனாவும் ஏ இன்ட்டு ஒன்னாவும் ஏ தான் வரும் அப்போ இங்கே ஒன்னுங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரியல் நம்பர் இல்லைங்களா அடுத்தது இங்கே இன்வர்ஸ் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஏங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஏங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டும் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏனாவும் ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ஏனாவும் ஜீரோ வரும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இங்கே என்ன பார்த்தோம்னா ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்துக்கணும் ஏங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருந்தால் ஒன் பை ஏவும் கண்டிப்பாக அந்த எலமெண்ட் அந்த செத்துக்குள்ளே இருக்கும் ரியல் நம்பருக்குள்ளே இருக்கும் டூன்னு ஒரு எல்ல நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை டூங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கும் இல்லைங்களா இது ஜென்ரலாக எடுக்கிறப்ப நம்ம இது என்ன கண்டிஷன் பார்க்கணும் ஏ வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஜீரோவை தவிர வேறு எந்த நம்பர் ஸோ இன்வர்ஸ் எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்டெப்புக்கு மட்டும் இந்த ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து நான் ஜீரோ ரியல் நம்பராக இருந்தால் ம